福啊，你的车来了。是啊，我可以走了。有点紧张吗？是啊，有一点，好久没有见到家人。你害怕认不出他们吗？不是啊，我害怕他们认不出我。我儿子现在不同了，他是很有学问的人呢。你，你给为他感到很骄傲吧？你说呢？我也不知道，有的城市生活会改变人的，他们看到很多奇怪的事。哎，为什么改变我的儿子呢？哎，请问没有什么病吗？哎。别开玩笑，今天是我儿子回来，我没有什么事打动我的心，我们一家人团聚了。你儿子啥时候回来？今天下午。苏泉，你去哪里了、嗯？回来帮我干活。嗯，我刚才和妈妈在一起啊。怎么了？妈看起来好像不舒服，你这是什么意思啊？她刚才不是很好吗？我知道她很好，嗯，但看上去好像很虚弱，是不是生病了？生病？那不可能吧？也许是她太劳累了吧？她正在忙着你哥哥今天准备回来的事儿啊。嗯，我想也是啊，哥今天就要回来了，真叫人高兴啊。你拜过祖先了吗？什么？拜了，我今天大早就拜了。妈好。只要我们勤劳肯做啊，我们的祖先是会保佑我们的。你妈妈的病呢，也是会好起来的，你不用太担心了。我不担心，老爸。好，那就现在帮我干农活吧。好的。雪儿，你还好吗？我很好啊，看你城市生活把你改变成什么样子了。听说现在周瑜回来了，看他多帅。妈妈，我的儿子，你今天终于回来了。对不起，我见到你太高兴了。爸爸在哪里？他在家里。来，我们回家去。好了，请大家让开。等明天再聊。我今天父王属于我们一家人了。福旺回来了，老爸是我，见到你老人家太高兴了。路上还顺利吗？还好，就是路程较远，感到有点累。听了你福娘、福子的讲话，一本正经。福旺头一次回家，我们应该好好的庆祝一下。对，福旺，你妈妈已经为你准备好了丰盛的宴席，我们以晚餐来庆祝。那真是太好了，我可以先将行李放下好吗？我家里的旧房间已经收拾好了，和你离开是一样。来，让我帮助你吧，哥。真好，我们见到福旺了。穿那么洋气，看见就不顺眼。我倒觉得挺漂亮啊。哎，你们真的不知道跟我走的时候是一样啊。妈妈已经尽了她的能力，让你感到是多么的受欢迎呀、啊！有些过分了。什么？哎，你可别对我说，大城市里面的人不能面对小镇子里面的人的热情款待吧？你不会有这么大的改变吧？不全分开这几年你还好吗？还好。
，我很想你，但是我也有朋友啊。老爸老是叫我干农活还让我拜祭祖先。你现在还负责这些拜祖宗的仪式吗？对啊，打扫你们家账号。福全，我有好多事想跟你分享。现在不行，该吃晚饭了。福、嗯、旺，你在干什么？我在谢恩。什么？你对谁谢恩？有些事我想告诉你们。我向上帝谢恩，因为他为我提供饮食。这是我和你母亲为你做的这段话，福旺，你知道吗？我知道，我也感谢你们，但我也应当对上帝感恩，因为我们的富足来自于上帝。哥，你所说的上帝是谁啊？这是你在城市里写的心书吗？这是创造万物的上帝，他才派他的独生儿子耶稣基督来到。够了。我们可以以后再谈。现在让我们一起吃饭吧。我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面发寒燥？我的心哪、啊，当仰望神，他用笑脸。帮助我们。我想，大概是城市生活改变了你吧？不，不是城市的生活改变了我，是我已经与上帝建立了关系，是上帝改变了我。我不明白，我过去迷失了方向，父权，我们都被陷进恐惧或羞耻中，但我没有办法去摆脱出来。我以为金钱可以给我带来幸福，但是。我仍然感到空虚。还有什么比钱更重要的东西呢？我的在城里的一些朋友告诉我，我们可以通过认识耶稣来亲自认识上帝。我们通过一起的聚会和学习，我终于认识了耶稣，并找到了他，并且通过接受他无私的救恩，我已经从恐惧中被释放。最重要的是，我意识到我的罪过已经违反了上帝为他的儿女所设定的命令和律法。但你说的这些和我们的传统习惯完全不同。我刚才所说的对所有的人都有效，包括我们的民族、我们的国家或全世界所有的人。上帝是非常强大和有能力的，他比我们的祖先更有能力，甚至。他并不需要我们每天像我们拜祖宗那样的仪式。老爸不会同意你的观点的。不，那不一定。嗨，你这么早起来干嘛？我在赞美上帝，对上帝讲话。什么？赞美上帝？你是在跟上帝讲话？这就是与上帝建立关系。父亲，跟我走吧。去哪儿啊？去田里干活，有许多活要做。但是老爸还没起来。没关系。嗯、哥、啊，你慢点啊，我赶不上你啊。嗯、哎呀，好久没有回家参加这种体力劳动了，真是不好意思啊，能够参加这种劳动啊，真是。太高兴了，哥，你看妈身体怎么样？她看起来很好啊，怎么了？她看起来没事儿，可是我看得出她有时候是硬撑着的。嗯，我怕妈身体有病。什么？有病？怎么回事啊？什么病啊？我不知道。嗯，妈最近常常感到很累，嗯，而且有时候还很痛苦的样子，嗯，所以我有些担心。有些担心啊？那爸爸知道不？我试着告诉他了，但他只是敷衍我，也许他不愿多想。爸相信，只要我们能够继续拜拜祖先，妈那边就会好起来的。但我觉得应该请个道士，你说呢？一个道士帮不了什么忙，其他拜祖先
啊，这种仪式，其和其他的仪式都是帮不了什么忙的。我们只有求告上帝，上帝才能够带来真正的救恩，也会医治妈妈的病，给我们带来平安。我现在应该去告诉妈妈，不行，你不能这么做。把我父王，你虽然离家好几年没有回来，能现在能够回来看看，这令我们很高兴。虽然是很短的时间。但是你的思想已经变了，我不愿意将你的外国思想带进我们这个家和这个村里。老爸，这不是外国思想。你已经成了一个基督徒，福啊！你辜负了我对你的期望，你不尊重我们的传统礼节，你连祖先都不拜了，这样会给我们带来更大的灾难的。老爸，我不想惹你生气，然而我发现我们有很多的事情我们都应该知道，你会害怕我们给你带来灾难吗？然后我要告诉你。在耶稣里，我们会从害怕中被释放。耶稣会给我们带来真正的平安。你够了，我不想再听你的言论。老爸，哥并没有忘本。你看他今天早上在田里做的活啊。福啊，我很高兴你能够和我们在一起干活，虽然时间很短，但我不许你再讲这些改变你思想的原因，特别是对你的母亲，她已经有很多不安。如果她知道张子又不孝的思想，她会更加不安。你明白吗？啊，好的，老爸，呃，我明白了。嗯、兄弟，希望你妈妈有什么感受啊？我儿子今天回家，我们全家人感到很高兴。是的，我看福旺变了好多。她昨天同我丈夫聊天。他说了很多很辛勤的事，我看他真可爱，有精神人比以前更好了。是啊，不过他劝我们不要拜祖先，好奇怪啊。孙女，这是真的吗？是你儿子信仰吗？我也不知道。哦，妈，你在这儿啊？父王，你太忙了，应该多休息，出去和朋友聊聊天。我回来的目的就是要和家人团聚，帮你做事我才感到特别的高兴。哎，有我觉得有点奇怪，你怎么没有讲你在城市的生活？这一回来，我觉得你和你好像经历了很多事，怎么没有给家里的人说？因为老爸不准我跟你讲。哎，别太夸张了，我只想知道你发生了什么事，你是怎么想的？哎、妈，你还记得我当年离开村庄时的情形是怎么样的吗？我就是想进城受教育，想发财致富。是啊，我记得。等我进了大学，后来我也赚了钱，但这一切都帮不了我，这一切都不能够使我得到自由。我不明白，你要从哪里得到自由？我们从罪过中被释放，妈，我从害怕中被释放，这是我们所需要的。我们每天所行的拜祭的仪式，是让圣灵们高兴。然而，有一位真正的灵，我们应当令他高兴。这就是上帝的圣灵，只有这位圣灵不要求我们每天去做这些毫无意义的仪式，也不需要通过道师和神父来传达我们的要求。上帝知道我们的需求，并且他也会一定会满足我们的需求，而且他希望我们每个人都接近他，并且具备信心与他保持亲密的关系。你讲的太快了。我得好好想想，你是怎么想想这些的？因为我知道，耶稣怎么样改变了我的生命。你以为我当初进城的时候不害怕吗？我只想离家以后就不再害怕生病，也不会令我们的祖先生气。可我仍然感到害怕，有很多新的事情让我感到害怕。可我信了耶稣以后，我明白不再怕任何其他的事。上帝是造物的主，我们不必惧怕其他任何的神灵，因为上帝也创造了他们。他们不能伤害上帝，也不能伤害上帝的儿女。这是真的吗？你不再相信保佑我们的祖先？妈，我不是你所想的那样，我并不是不尊敬祖先，我尊敬他们，就像尊敬你，我尊敬爸爸一样。只是我们在日常的拜祭祖先的仪仪式中，并不能给我们带来任何的永恒的平安。只有在认识耶稣基督的
、大能和爱中，才能找到永恒的平安。耶稣是上帝的儿子，他降世人间，为我们背离上帝的罪而付出死亡的代价。当他这样做了以后，为我们开了门，使我们与上帝恢复关系，并且找到平安和得救。耶稣从死里复活，证明上帝有一切的能力。甚至可以战胜死亡。福旺，你好大的胆！阿强，别生气了。阿旺，我跟你说过，不要讲，但你不听，你这个反叛的不孝子。爸，我就是想回来把这件事情告诉你们。你马上跟我离开这个家，为什么？不，离开我们这个家和这个村庄，我们不欢迎你再回到这里。不，福旺。哎，妈！哎呀，妈你！哎呀，妈病了，哎，快去叫我进来，把爸妈扶进家里去。顾全，你快来这里呀、啊！哎，哎，妈，发生什么事了？福旺，你在干什么？我正在为妈妈祷告。天父啊，我们求告你的怜悯，我们相信你医治的大能，求你医治我妈妈的病，并医治她现在正在经历的痛苦。顾全，快找屋里来。奉主耶稣基督的名求，求你现在就医治我妈妈的病。阿门！你停止这些祷告，你知道你在做什么吗？妈妈病了，我正在为妈妈祷告。阿丽，你感觉怎么样？我倔了好多了。还疼吗？不疼啊。你在干嘛？我不是叫你去找武艺吗？快点去。已经没事了，阿强。我已经好了。你母亲已经没事了，她正在休息。那就好。巫医说什么？福全没有找到巫医。嗯。你母亲相信是你医好了她，她认为你可以做一个巫医，因为你有这种特异的功能。她错了。那你就应该告诉她。我会的，我会告诉她，不是我医治了她，而是耶稣借用我来医治了她。上帝回了我的祷告，并且亲自医治好了他。直到现在，你还要在我的家里说你那些谎言。你母亲都几乎为你丧命。妈妈已经病了几个星期了，福全都告诉我了，你却不理。尽管你做所有的分拜祭的仪式，福全也按照你所吩咐的都去做了，妈妈还是病了，她甚至还几乎丧了命。而上帝却亲自医治了他。福旺，我认为你最好离开这里，离开我们的村庄。你应该回到城里。你真的要把我赶出家门？我认为你还是离开的比较好，否则会带给我们这个家庭和村庄太多的灾难。妈妈不是已经被医治好了吗？你已经好像不是我所认识的儿子。再见，爸爸，我会向上帝祷告，祝福你和全家。
丽，你感觉怎么样？很好，比以前好得多了。不知父王给我做那些事么？这真是不可思议啊！他现在在哪呢？父王现在已经走了。你不必走，父亲，我也不想对你这么着急。但你刚才听见老爸的谈话，他是不会改变主意的。啊，他走了，走得这么急？他非走不可，是我让他走的。否则，他会带给我们这个家和这个村庄更多的灾难和不幸。什么？你怎么这样做？可是哥，我看到发生的事情，你为妈妈祷告，而他却被医治好了。你必须留下来，你可以成为我们这个家和村里的巫医、啊。父权，我不是巫医，我没有魔力，而是我对上帝的能力充满信心，是上帝透过他选择的人来工作，是上帝的能力来医治，他使我们看见上帝是如何的爱我们，所以我们妈妈的病得医治，这不仅仅是为了我，也是为了我们每一个因信耶稣基督而得救的人。就是因为你这么说，老爸才会把你赶出家门。快别这么说了。也许老爸还会让你留下来的，父亲，我回家唯一的目的就是想告诉你们，上帝是如何改变了我的生命。不是高深的教育和金钱救了我，而是我认识了耶稣基督，就是上帝的儿子。他是一位真正值得我们敬拜和尊敬的真神。我回家就是因为上帝爱你们，并且想要你们知道如何得救，从惧怕中被释放。我不会再回到过去原来的我。我也不愿意，但我想，父亲还未曾准备好听这些，也许他永远也不会听。告诉我，如果可以得救，你说什么？你怎么这样顽固，坚持下楼爷？你难道没有看见父王的上帝不但没有给我们带来灾难，反而治好了我的病？告诉我，我怎样被拯救？我如何可以像你一样跟随上帝？你真的很不同，不仅是你的信仰、你的态度，甚至你的个性与众不同。在你最快乐的时候，你仍能够很平安；当父亲向你发火，你仍能态度友善；甚至当他赶你出家门的时候，你仍能爱我们。你真的相信你所讲的？这都是你祷告的力量吗？这些不是虚假的仪式。我亲眼看见妈妈被医治好了，我怎样可以像你一样生活？我如何可以被上帝拯救？听我讲，很简单。如果你想得到拯救，你只要向上帝祷告，上帝会宽恕你的罪过，并赐你力量和勇气，让你去接受他。只要你带着悔改的心。上帝会宽恕你的罪过的，罪过？我有什么罪过？我又不是坏人。好，你问问自己，有没有说过谎？有没有偷过别人的东西？有没有欺骗过父母？有没有看见女人就有邪念？还有，你有没有对其他的邪灵古怪有这种敬拜的啊想法呢？好了好了，够了，我知道了。你确实做过这些事儿，这些事会令我们远离上帝，使我们难以与他建立关系。但是上帝会宽恕我的这些罪过吗？上帝已经回答了你的所有问题，让我们看看圣经是怎么说的。约翰一书一章一九节到十节，我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。是的，我知道我是有罪过的人，我想得到赦免。哥，你可以帮助我吗？对上帝说：“求你做我生命的主宰。”这样就成了。这个时候，你会在内心感觉到了，你已经得救了，并且在天堂已经得到了永生。好，我们一起做个祷告。
主啊，我知道我是有很多罪的。主啊，我知道我是有很多罪的。求你原谅我。求你原谅我。求你进入我的生命里，做我生命的主宰。求你进到我的生命中，做我的生命主宰。此时我相信你已经原谅了我的罪。此时我已经相信你已经原谅我的罪。并请你教导我如何跟随你。并请你教导我如何跟随你。奉主耶稣基督的名祷告。奉主耶稣基督的名祷告。阿门。阿门。好了，就这样。从现在起，你的罪已经被原谅了。你就要一直走在真理中。但是，什么是真理？哥，我需要知道更多关于这个上帝和耶稣基督的事。是啊，你是需要知道的更多。哥，我跟你一起走。不行，你难道不明白吗？你必须留在村里，把这个真理告诉家里的人和村里的乡亲。但我不知道该做些什么。也许，也许你说的对呀、啊，我不应该立刻就走。我，我可以到朱小敏家去住一段时间，因为我曾经对她讲过关于耶稣的事，他们家里人也想知道的更多。但是我们该做些什么？要是老爸把我也赶出去怎么办？那就麻烦了。但最终一切都会好转的。我们必须要将这些好消息告诉其他的人。老爸虽然不会同意，但是有许多的人会像你一样相信耶稣的。你可以告诉他们发生在妈妈身上的事儿。当他们相信耶稣以后，你就可以开始与他们聚会了。聚会？你是说我们一群人？对呀、啊，一个家庭聚会。我们祷告，唱歌赞美耶稣，一起学习，并把这些好消息告诉其他的村民，并且告诉我们周围的村庄，透过主耶稣的能力，让我们看到周围所有的人都被拯救，甚至包括我们的父亲。九到十节，神是公义的，是信实的。呃，只要我们若认自己的罪，神必赦免我们的罪，必要洗净我们的罪，要洗净我们一切的不义。我们若说自己无罪，便是自欺，神的道义就不在我们的心里了。好，那么这一段经文给予我们要带来的信息是什么呢？就是说，我们在这个世界上的时候，上帝并没有把我们的抛弃，而是让耶稣基督进入我们的内心世界，他让我们会得享受到。他所赐给我们的那份平安，我们只要信耶稣以后呢，我们就会领受到圣灵所赐给我们的祝福，并且也会给我们的国家带来祝福，让我们的国家更加的平安，更加的繁荣。好，我们的今天呢啊经文就分享到这里。好，我们现在啊一起啊来祷告。哦，天父啊，感谢赞美你把我们召集在一起。主啊，你说过。普天之下，只要有两三个人奉你的名聚会，你就在我们中间，你就会聆听我们向你的祈祷。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，求我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，是主的，直到永远。阿门。啊，非常谢谢大家啊，跟我们呢今天一起啊来聚会。啊，那么下个星期再欢迎大家啊来带你们的亲戚和朋友。啊，我们下个星期是由傅全呢啊带领大家啊一起聚会。好，谢谢大家。
行走的人，就是一股都变成心的，就是一股都变成心。主耶稣，神的儿子，神的儿子，为救罪人降世。心。